আমাটা দেখেন তো আমাদের প্রবলেমটা ছিল আসলে এইটা তাই না যে আমরা প্রথমে এটা কি করব এটা অ্যাপস্ট্রাক্ট ক্লাস বানাবো যেটা নাম হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ফ্রিজ অ্যাপস্ট্রাক্ট ক্লাস বানাবো যেটা নাম হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তাই না তারপর বলছে দ্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্লাস শুড হ্যাভ দ্য ফলোইং অ্যাপস্ট্রাক্ট মেথড ভয়েড ডিপোজিট ভয়েড উইথড্র অ্যান্ড ডাবল ক্যালকুলেট ইন্টারেস্ট এই তিনটা মেথড থাকবে এবং তাদের কাজ কী হবে বলে দেওয়া হয়েছে এখানে বলছে ডিপোজিট দ্য গিভেন অ্যামাউন্ট টু দ্য অ্যাকাউন্ট বা ইন্টু দ্য অ্যাকাউন্ট উইথড্র দ্য গিভেন অ্যামাউন্ট ফ্রম দ্য অ্যাকাউন্ট আর ক্যালকুলেট অ্যান্ড রিটার্ন দ্য ইন্টারেস্ট আর্ন এড অন দ্য অ্যাকাউন্ট ওকে সো এটার জন্য আমি কি করেছি দেখেন সো প্রথমে আমি যেটা করেছি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নামে একটা ক্লাস খুলেছি জাস্ট একটা প্রপার্টি দিয়েছি এবং পাবলিক করে দিয়েছি গেট সেট ইচ্ছা করে নিয়ে নিই কোট ছোটো করার জন্য এবং এটাকে ডাবল করে দিয়েছি নাম দিয়েছি ব্যালেন্স অ্যান্ড তিনটা মেথড লিখতে বলছে তিনটা মেথড আমরা লিখে দিয়েছি এবং ওরা যে যেই প্যারামিটার দিতে বলেছে সেই সেই প্যারামিটারগুলো এখানে পাস করা হয়েছে ঠিক আছে তাই না দেখছেন তো এই যে ওকে আচ্ছা দেন আমি বানিয়েছি সেভিংস অ্যাকাউন্ট সো সেভিংস অ্যাকাউন্ট আমি কী করেছি জাস্ট সেভিংস অ্যাকাউন্টে আমি ইন্টারেস্ট নামে একটা ইন্টারেস্ট রেট নামে একটা জাস্ট ফিল নিয়েছি ওকে দেন আমি যেটা করলাম এখানে প্যারামিটারস কনস্ট্রাক্টর বা আর্গুমেন্ট কনস্ট্রাক্টর নিয়েছি সো আর্গুমেন্ট কনস্ট্রাক্টর নিলে আমরা জানি কি হয় কি হয় ওর সুপার ক্লাসের যেইটা থাকে সেটাও আসে যে ইনিশিয়াল ব্যালেন্স আর এই ক্লাসে যেটা আসে সেটাও আসতেছে আমরা ইচ্ছা করে নামটা একটু চেঞ্জ আমি ইচ্ছা করে নামটা একটু ডিফারেন্ট দিয়েছি যেন দুইটার মধ্যে যেন গোলমাল না লাগে আর আপনার যদি মনে হয় যে আমরা সেম রাখতে চাই সো কোনো প্রবলেম নাই সেম রাখলেও কোনো সমস্যা নেই সেম টু সেম ক্লিয়ার ওকে দেন এই যে মেথডগুলো যেহেতু আমরা অ্যাপস্ট্রাক ক্লাসকে এক্সটেন্ড করেছি তাহলে অবশ্যই তার মেথড নিতে হবে তাই না সো ডিপোজিট উইথড্র অ্যান্ড ক্যালকুলেট ইন্টারেস্ট এই তিনটা আমরা কী পেলাম ওই মেথডগুলো ওখান থেকে ওভারাইড করে নিয়ে নিলাম সেখানে আমরা ডিপোজিট করতেছি সো ডিপোজিট যদি আমরা একটা অ্যামাউন্ট এখানে পাঠাবো সেই পাঁচশো টাকা কথার কথা তাহলে কি হবে আগের ব্যালেন্সের সাথে এই পাঁচশো টাকা যোগ হবে যোগ হয়ে কোথায় আসবে আবার সেটা ব্যালেন্সে স্টোর হয়ে যাবে উইড্রো ক্ষেত্রে কী হবে ঠিক তার অপোজিট আগের ব্যালেন্স থেকে মাইনাস হবে ওই অ্যামাউন্টটা এবং নতুন ব্যালেন্সে সেটা স্টোর হয়ে যাবে আর ক্যালকুলেট করেছি আমরা ব্যালেন্স ইন্টু ইন্টারেস্ট রেট দেখা যায় ব্যালেন্স ইন্টু ইন্টারেস্ট রেট সো এটা ছিল আমাদের সেভিংস অ্যাকাউন্টটা ওকে এটা হচ্ছে আমার চেকিং চেক অ্যাকাউন্ট যেটা বা চেকিং অ্যাকাউন্ট যেটা রেখেছি এটা সেখানে আমি যেটা করেছি দুইটা দিয়েছি উইড্রো লিমিট আর ফিস বিকজ ব্যালেন্স আর এখানে আমাদের লাগবে না কেন ব্যালেন্স লাগবে না ব্যালেন্স আমরা অলরেডি আমাদের অ্যাপসটা ক্লাসে রেখে দিয়েছি যার কারণে ব্যালেন্স এখানে আমরা নিচ্ছি না আর নতুন করে নিয়েছি এটা ফিস দুইটাই ডাবল নিয়েছি এবং দেখেন তিনটাকে কিন্তু একসাথে আমরা এখানে নিয়ে আসছি কোন তিনটা আচ্ছা এটাকেও ঠিক করে দিচ্ছি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে এটা বুঝতে এই যে নেন সো এই ব্যালেন্সটাকে আমরা কোথায় নিয়ে আসছি সুপার থেকে মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস থেকে আর এই দুইটা সরি এই দুইটা এই যেখান থেকে তাই তো ফাইন করেছি আবার সেম একই ডিপোজিট মেথড একই কাজ করেছি উইড্রোতে এসে এবার একটু ঝামেলা আছে কেন কারণ উইড্রোতে বলেছে কি যে একটা লিমিট আছে লিমিটের বেশি চলে গেলে তাকে আবার একটা ফি ফি প্রদান করতে হবে সেই জন্য আমরা বলছি যে উইড্রো লিমিট যদি অ্যামাউন্ট যদি লিমিটের কম হয় তাহলে কি বলছি নর্মাল অ্যামাউন্ট না নর্মাল উইড্রো আর যদি উইড্রোটা ডিফারেন্ট টাইপের হয় তাহলে আমরা বলছি এই টাইপের উইড্রো করতে হবে মানে সাথে ফি অ্যাড করে দিবা ক্লিয়ার তো নাকি এবং সেটা মেনি ব্যালেন্স থেকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি আমরা আর এখানে আমরা যেটা করছি ক্যালকুলেট করছি এবং ক্যালকুলেট করে ইন্টারেস্ট রিটার্ন করছি কারণ মেন ক্যালকুলেশনটা আমরা এখানে করে দিয়েছি যে জায়গাটায় ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা ওকে রিটার্ন নাবো কোনো সমস্যা নেই ওকে এইবার হচ্ছে আমার মেন ক্লাস দেখেন মেন ক্লাসে আমি অনেক লিখছি যদি অনেকগুলো কাজ করছি ইচ্ছা করেই সো প্রথমে আমরা কি করছি ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে কল করে সেভিংস অ্যাকাউন্টের জন্য আমরা একটা ইনিশিয়ালাইজ করছি এবং সেভিংস অ্যাকাউন্ট আমাদের দুইটা প্যারামিটার ছিল তাই তো নাকি দুইটা ছিল না প্যারামিটার এই যে ব্যালেন্স আর কি ইন্টারেস্ট রেট সেই দিয়ে দেখেন আমরা দিয়েছি ব্যালেন্স আর ইন্টারেস্ট রেট দিয়েছি ফাইভ পারসেন্ট দেন আমরা চেকিং অ্যাকাউন্ট দিয়েছি চেকিং অ্যাকাউন্টের ইয়া কয়টা প্যারামিটার কয়টা তিনটা কিন্তু খেয়াল করেন এই যে দেখেন এই যে একটা এই যে দুইটা এই যে তিনটা সো তিনটার জন্যই আমি এখানে ভ্যালু দিয়েছি সো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এটা হ্যাঁ সো ব্যালেন্স দিয়েছি দুই হাজার উইড্রো দিয়েছি পাঁচশো আর ফি দিয়েছি দশ টাকা দেন আমি প্রিন্ট করার জন্য দিয়েছি সেভিংস অ্যাকাউন্টে এই অবস্থা সো ইনিশিয়াল ব্যালেন্স আসবে সো প্রথমেই দেখাবে যে আমার আগের ব্যালেন্স কত দেন আমি কি করতেছি পাঁচশো টাকা আবার ডিপোজিট করতেছি তখনই তো
আচ্ছা দেন আমরা একশো টাকা ডিপোজিট এক হাজার টাকা ডিপোজিট করলাম তিনশো টাকা উইথড্র করলাম এবং আবার সাতশো টাকা উইথড্র করছি উইথড্র করার পরে আমরা বলতেছি ব্যালেন্স চেক করে দেখো আমাকে কেন কারণ আমরা চেকিং অ্যাকাউন্টে কিন্তু কোনো ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট হিসাব করি দেখেন চেকিং ইন্টারেস্ট কিন্তু জিরো ক্লিয়ার এই ছিল আমার এটার কাজ সো আমি কোডটা গিটে করে রাখছি গিট দেওয়া আছে গিট থেকে আপনারা নিয়ে নেবেন ক্লিয়ার আর কোনো প্রশ্ন আছে কারো বলেন বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ সুপার সো আর কোনো প্রশ্ন আছে কারো প্রশ্ন আছে সো আমি কোডটা শেয়ার করছি এবং এই ক্যালকুলেশন কিন্তু সহজ ক্যালকুলেশন এই জন্য আমি কিন্তু খুব বেশি সময় ইচ্ছা করে দিলাম না কারণ এই ধরনের ইফিল্স তো আপনারা চালাতেই পারেন নাকি পারেন তো নাকি ওকে সো এই জন্য এখানে আমি খুব বেশি টাইম দেয়নি ওকে এবং এটাকে আমি গিট করে দিয়েছি গিট থেকে আপনারা নিয়ে নেবেন এটা ক্লিয়ার ফাইন তাহলে এটা এখানে শেষ করলাম